こんにちはチールです私は今東京駅に来てるんですけれどもこれから北陸新幹線輝きに乗って金沢に行ってきますで今日はね初めてのグランクラスに乗っていくんですけど前から乗ってみたかったのですごい楽しみですじゃあ行ってきますまずは駅ネットで予約していた切符を発見しました本当は発見せずにパスポなどに結びつけてもいいんですがせっかくなので記念に発見しました金沢までだと指定席が1万4180円ですがグランクラスだと2万9020円します、まあ、価格差はやっぱり結構ありますねそしてホームに行く前にとある場所に向かいますそれがこちら冬ゴールドラウンジ本来ビューカードのゴールド会員とその同伴者が利用できるプレミアムなラウンジですがグランクラスの切符を見せると利用できるんです中は写真のみなら撮影 OK とのことだったのでちょっと何枚か様子のわかる写真を撮ってきました丸の内ドーム天井のレリーフをリデザインした細工を施した内装になっていて見ての通りとっても優雅で快適な空間でした席数も多くていろんなタイプのお席がありましてこういうカウンターのコンセントのついているお席だとかあとはこういったカフェのような席もありますドリンクとお菓子も提供されてドリンクは結構いろんな種類から選べましたコースターもしっかりと高級感がありましたでこのクッキーもなんかすっごく美味しかったんですゆっくりカフェラテをいただきましたさらに雑誌や新聞も読めるようになっていましたお手洗いも広くてすごく綺麗だったので電車に乗る前に行っておくといいと思いますこの鏡も女優ライトがついていましたちなみに今日のコーデはグランクラスに乗るということでちょっと品のいいコーデにしてみました喫煙所もあったので喫煙者の方は使われるといいと思いますさてそれではホームに向かいましょうなんか最近北陸新幹線によく乗っている気がしますのるのは9時20分発の輝き507号金沢駅です金沢ホームに着きました22番線から発車します本当は新幹線が到着するところも撮りたかったんですが結構早めにホームに向かったつもりがもう到着していましたこちらのデザインコンセプトは和の未来だそうですそしてこのグランクラスのマークめちゃくちゃかっこいいですよねまだ清掃中で入れなさそうなので少し待ちますちなみに隣の車両はグリーン車になっておりますついにこの時がやってきました乗り込みます早速特別感のある和風な飾り柱高級感を感じますグランクラスの車両に入るにはグランクラス券が必要になりますそしてこちらがグランクラスの車内です上質な木目とメタリックな色合いで空間が演出された落ち着きのある車内となっておりますで今回私は一番前の窓際のお席を予約しましたちなみに一列誰も使ってなかったです事前に空席情報はチェックしていたのですが結局最後まで誰も来ることはありませんでしたシートは川でさすがの高級感そろそろ出発なので座ってみますやはり座り心地も最高ハットラックもかなり大容量ですこの後キャリーケースもしまったんですがそれでも全然隙間が空いていました走行している間にあっという間に東京駅出発ですよく見ている風景ですがグランクラスの車両から見るとまたいつもとは違った風景に見えますしてありがとうございますこの電車は輝きも長野経由金沢行きですグランクラスの席は2席と1席の作りでそれが6列なので全部で18席しかないんですじゃあシートや設備アメニティなど紹介していきますまずはテーブルからこういったドリンクが一つ置ける小さなサイドテーブルと二段階に大きさを調整できるテーブルが肘掛け内に収納されていますこちらは食事や仕事をするのにもいいサイズ感です
前後にスライドするので好みの位置に調節できます肘掛けの下にはコンセントもあるので移動しながら充電が可能ですさらに席にはパーテーションがあるので仮に隣に人が乗ってきたとしてもプライバシーが保てますライトもついていて角度も自由に調節できましたつけると結構明るいです窓は閉めることもできるので眩しい時なんかは閉めておきますこのコントロールパネルで照明やアテンダントさんの呼び出しそしてリクライニングが可能ですでは早速リクライニングを試してみましょう座席を倒しても狭くならないバックシェルタイプで包み込まれるような居心地の良さ背もたれ、座面、レッグレスト、フットレストが連動し最大45度までリクライニングします寝るなんてもったいないから絶対に寝ないけどここで寝たら気持ちいいだろうなヘッドレストピローも上下に動かせます自分の好きな位置にできるので長時間乗っていても首が疲れませんでしたシートピッチもかなり広くて足を伸ばしても前に届きませんさらにこちらの袋なんですが中にスリッパが入っていましたスリッパは使い捨てだと思うんですが結構ふかふかしてて履き心地も良かったですさてそれではお楽しみのこちらのメニューを見ていきましょうなんとグランクラスではアルコール含むドリンクが飲み放題で提供されます冷たい飲み物から温かい飲み物まで種類もかなり多かったですさらにアメニティの貸し出しもあってブランケット、靴べら、アイマスクなども希望すれば借りられます英語メニューもあるので海外の方も安心ですさらに季節ごとに変わる軽食やスナックなども提供されますもちろんこちら別途追加料金とかかりません軽食は分け徳山の野崎博光市監修ですドリンクはビールを選びましたそして茶菓子とかきピーこのコースターも滑り止めがしっかりしていてこの上にドリンクを置けば揺れる車内でもドリンクが安定していましたそれでは乾杯新幹線でもグラスについて飲めるのが嬉しいです憧れのグランクラスで飲むビール最高に美味しかったですそれでは軽食も見てみましょうこの紙も素敵ですね裏面には献立が載っていますこんな感じです美味しそうふかふかのおしぼりも提供されましたいただきますまずこちらニアナゴの天ぷら薄くスライスしてあっておつまみ感覚で食べられます一口サイズの鶏肉も入っていましたこちらは山椒の香りが効いていてこれもビールによく合いました基本的にあっさりした味の和食でどれも一口サイズなのでちょこちょこつまみながらお酒を飲むのにちょうどいいですとろとろ卵のご飯個人的にはこれが一番美味しかったですそしてあっという間にビールも1本開けましてお次はグランクラスでの優雅な時間にぴったりなスパークリングワインよしちゃんとグラスもスパークリングに合った形のものが提供されますよしって初めて飲むスパークリングだったんですがすごく飲みやすくてすっきりした味だったのでお食事とも相性が良かったですよく見たらスパークリンググラスにもちゃんとグランクラスのロゴが入っていましたこれ家に欲しい軽食はお酒と合わせてゆっくりといただきましたがあくまで軽食なので男性にはちょっと物足りないかもでもこの後目的地で早速ランチを食べる余力が残ってちょうどいいですねあっという間に完食腹6分目ぐらいです長野駅に到着です私先週もこちらに来たんですよこ
ここでスパークリングもようやく開きました長野を出発です長野までは1時間半弱なので結構近いですよね本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございますこの電車は輝きも金沢行きです全車指定席で自由席はございませんさてまだ金沢まで1時間くらいあるのでもう一杯くらいいただきます梅酒スパークリングが北陸新幹線のみとのことだったのでこちらにしてみましたお酒はこれでやめておきます2時間半で3種類ということでまあ結構飲みましたよねおつまみはかきピーこちらも軽食と一緒に提供されました梅酒も美味しかったんですけどちょっとねもう酔っ払ってたので細かい風味とか覚えてないですかきピーが大容量なのも嬉しいですねかきピーってなんやかんやおつまみとしてスペック高いですよねかきピーはかきにピーナッツ1くらいが私の理想的なバランスですグランクラスはつい飲みすぎてしまうのがデメリットかもしれないですね自重できればいいんですが初めてのグランクラスで浮かれちゃうとやっぱり飲みすぎちゃうっていう人多いんじゃないかな到着まであと少しということでそろそろコーヒーで酔いを覚ましておこうと思いますまた新しいおしぼりもいただきましたお茶菓子は新潟県産茶豆のパウンドケーキ新幹線で飲むコーヒーもまた美味しいんですよねパウンドケーキはそんなに豆感っていうのは感じなくて優しい甘さで美味しかったです多分もう酔っ払っていたので細かい感想もちょっと覚えてないですさて到着まであと少しということで少し道並びも見てみましょうか北陸のいろんな情報が載っているので旅行前に読んでおくと楽しいと思いますちょっと眠くなってきたので最後にもう一度リクライニングしますとうちゃくまでひとやすみひとやすみまもなく富山ですだが少々空いているところがあります氷の際は足元にご注意ください富山に到着ですまだ私富山は旅行したことないので今度ぜひまた来てみたいですさてここで w i f i チェック w i f i も使えるのでスピードテストの方をやっていきますこんな感じですねダウンロードの方だけ爆速です次はもう金沢なのでその前にお手洗いにも行っておきますちなみにお手洗いはグリーン車との間の通路にございますこちらはグリーン車と共用ですお手洗いは広くて綺麗でしたこの辺りの設備もちゃんとしてます洗面所の鏡もライティングが綺麗でした手洗い場も清潔感がありますじゃあグランクラスの方に戻ります今日だけは私はここの扉を通れる天竜人です駅にさっと通ってしまった飾り柱も見ていきましょうここにもちゃんとグランクラスのロゴがありましたこちらには桜や鳥この鳥は調べたらつぐみっていう鳥らしいこれは何の花でしょうどなたか教えてくださいあとは鯉かな日本を感じられる美しいデザイン大きなお荷物を置くスペースやゴミ箱もこちらの通路にありましたさてそれでは席の方に戻ります何気にもうすぐ到着なんですよねまもなく終点金沢です嫌だ降りたくない降りたくないちなみにスリッパは持って帰れるので記念に持って帰ります袋にはグランクラスのロゴも入っているのでこれは嬉しいですね本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございましたまたのご利用をお待ちしておりますあっという間に金沢駅に到着2時間半つかの間の天国でした
荷物を取り出して下界に降り立ちたいと思います。バイバイグランクラスまたいつかきっと乗れますようにあちなみに今こっち側にも絵があったのちらっと映ってましたねちなみにこの輝きですが今度は白鷹に訂正して東京駅まで戻るみたいです。見送ろうかなと思ったけどまだ出発まで結構時間かかりそうなので先に行きますはいというわけで金沢駅に到着いたしましたで今回ねグランクラスに乗った感想なんですけれども、まあ、やっぱりねすごいラグジュアリーで快適空間でした、まあ、安くはないですけどすごいふかふかのソファーと美味しいお弁当そしてねお酒の飲み放題という意味ではちょっとねコスパは意外と悪くないんじゃないかなと思いましたグリーン車乗るぐらいだったらグランクラスありだなと思いますまあ、ただねやっぱお値段的に高価っちゃ高価なので、まあ、これをね私は通常の移動手段にできるかって言われたらちょっと無理ですけどたまの贅沢というかこう移動手段も旅の一つとして楽しむっていう意味ではありなんじゃないかなと思いましたまたねあの函館の方とかも行ってみたいので乗れるように頑張りたいと思いますそれではねこの後は金沢観光行きたいと思うんですけどもその様子はまた次回ということでよかったら高評価そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いしますでは最後まで見ていただいてありがとうございました次は金沢旅の動画でお会いしましょう